Ähm, Good News habe ich gehört und das war ein ganz, ganz roughes Demo-Tape von der Audra May. Die hat das nur mit Klavier und Stimme aufgenommen. Es hat sich auch so angehört, als hätte sie es irgendwie mit dem Telefon aufgenommen oder so. Oder mit einem MP3-Player. Ähm, und es hatte für mich total, totalen Charme und ich habe es von Anfang an geliebt. Und, ähm, und es, war sofort, es war sofort klar, dass das auf dem Album sein muss. Push Forward war die Geschichte, dass ich das im Studio ähm, mit Stefan das erste Mal gehört habe und das ist ja von, von Daniel Schaub und Per Lammers und die haben ja auch schon auf My Cassette Player zwei Songs geschrieben, nee, auf My Cassette Player einen Song und auf der B-Seite von Touch a New Day auch noch einen Song. Ähm, und die haben das Lied eingereicht, genauso wie Maybe ja auch, das haben sie ja auch eingereicht. Und äh, bei Push Forward war es so, das war als allererstes eine, ähm, eine eher so äh, danzige Version. Also es war eher schnell und mit Beat und dass man so dazu hätte, hätte tanzen können. Und irgendwie haben wir uns dann alle so darauf geeinigt, ähm, dass es viel schöner wäre, wenn es ähm, eine Ballade wäre. Und so ist es dann auch geworden. Und es war auch richtig. So, glaube ich. Also ich habe, ähm, also bei What Happened To Me war es so, dass ich äh, mit Stefan im Studio saß und wir waren gerade dabei, äh, neue Sachen uns zu überlegen und dann habe ich gesagt, dass ich auch noch, noch ein Handy habe, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und dann hat er gesagt, ja doch, spiel mal vor, spiel mal vor und ich wollte es eigentlich gar nicht, weil es mir total peinlich war. Ähm, und dann hat er gesagt, ja doch, mach mal, mach mal. Und dann habe ich es gemacht und er fand es gut und dann haben wir daraus ein Lied gebastelt. Ähm, ja, fast die gleiche Situation und zwar saßen wir da auch im Studio und äh, Stefan hat mir das Lied vorgespielt und also er hat das komponiert und hat auch die Musik gemacht und hat mir es vorgespielt und dann habe ich gesagt, dass ich den Refrain nur so semi-cool finde und dann hat er gesagt, ja, dann mach doch selber und dann habe ich gesagt, ja, dann mach mal deine Stimme aus, ne? weil er hat ja das Demo-Tape auf die Melodie gesungen, auf die Musik. Äh, und dann hat er seine Stimme ausgemacht und dann habe ich ähm, drauf gesungen, Mama told me, weil ich da noch keinen Text wusste, aber ich wusste irgendwie, dass Mama told me gut gepasst hätte und dann, äh, zack, war es so. Dann haben wir noch ein, den Rest vom Text dazu geschrieben, den Rest vom Refrain und ähm, dann war es fertig. Also, es war, ähm, es war folgendes, wir haben wieder mal ein paar Lieder gehört äh, im Büro von Stefan und saßen da alle, die Universals, die Brainpooler, ich, ähm, ja das war's, Starwatch saß auch noch da. Äh, und dann war ich kurz draußen und dann haben natürlich, haben natürlich alle äh, unhöflicherweise ohne mich weitergehört. Und dann bin ich von draußen, stand ich vor der Tür, wollte gerade wieder reinkommen und habe das Lied gehört und dachte, wow, das ist echt cool. Habe ich mir gedacht, wow, ist das cool. Und dann bin ich reingegangen und habe halt irgendwie so getanzt und meinte, hey, ist das nicht cool? Und alle haben gesagt, nee, irgendwie nicht. So. Und dann fanden es aber doch alle cool und dann haben wir es genommen. Ähm, also zu Immediate and One würde mir jetzt total spontan was einfallen. Ähm, die haben wir nämlich das allererste Mal gehört bei der Universal und da haben wir die gehört und ich fand den Anfang total schön. Ich habe gedacht, oh, wie toll. Und dann kam der Refrain und dann sind uns beiden so die Kinnlade runtergefallen. Wir dachten so, äh, alles versaut, ganz aus ähm, Die hieß vorher nicht Immediate and One, die hieß vorher Ping Pong. Und der Refrain ging so. I just wanna play ping pong, cause I know it's right or wrong. But I really love you, I just wanna play ping pong. So, das war der Refrain vorher und dann haben wir gesagt, hey, wir finden euer Lied total toll und wir würden das super gerne aufs Album nehmen, aber können wir vielleicht einen anderen Refrain haben? Und dann haben wir es gemacht und ich finde, die haben das ganz toll gemacht. Ich finde den jetzigen Rezipe. Ich finde den jetzigen Refrain. Es soll nicht. Ich finde den jetzigen Refrain supi.
Ja, zu Ed Oil gibt es eine ganz schöne Geschichte. Und zwar ähm, hat mir irgendwann äh, jemand gesagt, dass äh, Aloe Black bei TV Total eingeladen ist. Und da habe ich gesagt, oh, wie cool. Und können wir den nicht fragen, ob der einen Song für mich schreibt? Und dann hat er gesagt, äh, haben wir gesagt, ja, können wir machen. Dann haben wir den gefragt und hat er gesagt, okay. Dann haben wir uns getroffen und haben gequatscht. Und dann hat er gesagt, äh, ja, dann überlege ich mir mal was. Und dann hat er sich ans Klavier gesetzt und hat dann was gemacht, hat das aufgenommen, hat mir das geschickt. Ich fand das super und dann haben wir es aufgenommen.